ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد அன்பிற்கும் கண்ணியத்திற்கும் உரித்தான பெரியவர்களே சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே அல்லாஹு ஜல்லஷான ஹுத்தாலாவின் அன்பும் அருளும் ரசோலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய ஷஃபாத்தும் என்றென்றும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே துவா செய்தவனாக எனது உரையை தூங்குகின்றேன் அன்பானவர்களே உலகமே ஒரு அச்சுறுத்தலுக்கு பயந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே நாம் எல்லாம் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களுடைய வீடுகளிலே அமர்ந்து கொண்டு வெளியிலே என்ன நடக்கின்றது என்பதை இணையதளத்தின் மூலமாக பார்த்து தெரிந்து வருகின்றோம் இந்த நேரத்திலே அல்லாஹு ஜல்லஷான ஹுத்தாலாவிடத்திலே நாம் அதிகம் அதிகமாக பிரார்த்தனைகள் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் யா அல்லா எங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளையும் எங்களுக்கு கொடு உன்னிடத்திலே நாங்கள் எல்லா விதமான நன்மைகளையும் நாம் உங்கள் உன்னிடத்திலே கேட்கின்றோம் இப்போது எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற நன்மை இனிமேல் எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நன்மை அதுபோல உன்னிடத்திலே எல்லா விதமான தீங்குகளை விட்டு உன்னிடத்திலே நாங்கள் பாதுகாவல் தருகின்றோம் இப்பொழுது வருகின்ற தீமை இனிமேல் வரப்போகின்ற தீமை இந்த பிரார்த்தனையை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அழகான முறையிலே நமக்கு சொல்லித் தந்திருக்கின்றார்கள் அல்லாஹும் இன்னி அஸ் அலுக மினல் ஹைரி குல்லிஹி ஆஜிலிஹி வ ஆஜிலிஹி மா அலிம் து மின்ஹு ஒமாலம் ஆலம் யா அல்லா உன்னிடத்திலே எல்லா நன்மைகளையும் நான் கேட்கின்றேன் இப்போது எனக்கு கிடைக்கின்ற நன்மை இனிமேல் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை எனக்கு தெரிந்தது எனக்கு தெரியாதது அனைத்தையும் உன்னிடத்திலே நான் கேட்கின்றேன் அதுபோல அல்லாஹுவிடத்திலே பாதுகாவல் தேடும் பொழுது அல்லாஹும் எல்லா விதமான தீமைகளை விட்டு உன்னிடத்திலே நான் பாதுகாவல் தேடுகின்றேன் ஆஜிலிஹி வ ஆஜிலிஹி இப்போது வரக்கூடிய தீமை இனிமேல் வரக்கூடிய தீமை மா அலிம் து மின்ஹு ஒமாலம் ஆலம் எனக்கு தெரிந்த தீமை எனக்கு தெரியாத தீமை இப்ப உலகத்திலே வாழக்கூடிய நாம் ஒவ்வொருவரும் பயந்து கொண்டு நடுங்கிக் கொண்டு எந்த நேரமும் என்ன நடக்குமோ என்ற அந்த கவலையிலே அந்த துக்கத்திலே 
நாம் வீடுகளுக்குள்ளால் அடைந்து கிடைக்கின்றோம் அல்லாஹு ஜல்லசானாஹு தாலாவிடத்திலே கேட்கக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனைகள் மூலமாகத்தான் அல்லாஹ் நம்மை ஹயாத்தோடு இன்றளவும் அல்லா வைத்திருக்கின்றான் அல்லாஹ் நம்மை உயிரோடு வைத்திருப்பதற்கு நாம் அதிகம் அதிகமாக அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அன்பானவர்களே இன்றைய தினத்திலே நாம் பேசக்கூடிய சிந்தனை செய்யக்கூடிய தலைப்பு என்னவென்றால் இந்த காலகட்டத்திலே நாம் எல்லாம் வீட்டோடு அடங்கி இருக்கின்றோம் ஒரு ஒரு காலத்திலே மிக சுதந்திரமாக நாம் செயல்பட்டோம் எதுவெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுகின்றதோ எதையெல்லாம் நாம் ஆசைப்படுகின்றோமோ எதையெல்லாம் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆசைப்படுகின்றதோ உடனடியாக கடைத்தருவிற்கு சென்று வாங்கி வரக்கூடிய எல்லா விதமான வசதிகளையும் அல்லாஹு ஜல்லசான ஹுத்தாலா நமக்கு கொடுத்திருந்தார் இப்பொழுது சூழ்நிலை மாற்றமாக இருக்கின்றது நினைத்த மாத்திரத்திலே நாம் கடைத்தருவுக்கு போக முடியாது நினைத்த நேரத்திலே எல்லா பொருட்களையும் வாங்கி அதை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலையிலே நாம் இல்லை இது அல்லாஹுடைய புறத்திலிருந்து வந்த ஒரு சோதனை என்றே நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு பக்கத்தில் பல ஆண்டுகளாக பசி பட்டினியாக வாழக்கூடிய எத்தனையோ மக்கள் உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் வெறும் மண்ணையும் புல்லையும் சாப்பிட்டு வரக்கூடிய இலைகளையும் தலைகளையும் சாப்பிட்டு தங்களுடைய காலத்தை கழிக்கக்கூடிய எத்தனையோ மனிதர்கள் உலகத்திலே ஒரு பகுதியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மறுபக்கத்திலே உயர்தரமான உணவுகள் அந்த உணவுகளை சாப்பிடக்கூடிய மனிதர்கள் அந்த உணவுகளை சாப்பிடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் வீண் விரயங்கள் அதன் மூலமாக செய்வது எத்தனையோ திருமணங்களிலே நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த ஊரிலும் சரி நமது நாட்டிலும் சரி எத்தனையோ திருமணங்கள் விதவிதமான உணவுகள் சமைக்கப்பட்டு மக்களுக்கு பரிமாறப்பட்டு அந்த உணவுகள் அதிகமாக சாப்பிடாமல் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் அந்த தட்டு உணவு தட்டுகளிலே அது மீதம் வைக்கப்பட்டு அந்த உணவுகள் எல்லாம் குப்பைகளிலே கொட்டப்படக்கூடிய காட்சிகளை எல்லாம் நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது நாம் நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு நாளைக்கு நமக்கு கிடைக்குமா மறுநாளைக்கு நமக்கு கிடைக்குமா என்ற யோசனையில் அல்லாஹு ஜல்லஷானகு தாலா நம்மை எல்லாம் அப்படியே திருப்பிவிட்டான் ஆக நாம் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நாம் இதிலிருந்து படிப்பினை பெறக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால் சிந்தனை என்னவென்றால் அல்லாஹு ஜல்லஷானகு தாலா உலகத்திலே மனிதன் வாழ்வதற்கு வாழ்வாதாரங்களை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றான் அதைத்தான் நாம் எல்லாம் சொல்லுவோம் ரிசுக் ரிசுக் என்ற வார்த்தை அரபு தெரிந்தவர்கள் அரபு தெரியாதவர்கள் எல்லாம் அதை பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை நாம் உதாரணமாக நாம் சொல்லுவோம் ஒரு மனிதர் இறந்து விட்டார் என்றால் உலகத்தை விட்டு அவர் சென்று விட்டார் என்றால் அவருடைய ரிசுக்கு தண்ணி முடிந்து விட்டது உலகத்திலே அவருக்கு ரிசுக்கு இல்லை அவர் சென்று விட்டார் என்று சொல்லுவோம் இந்த ரிசுக்கு என்பதற்கு நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் வெறுமனே அது உணவு நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகைகள் நாம் குடிக்கக்கூடிய குடிபானங்கள் என்று மட்டும்தான் நாம் நினைத்து வைத்திருக்கின்றோம் ஆனால் அல்லாஹு இல்லசானகு தாலா திருக்குறானிலே நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களிலே அந்த ரிசுக் என்ற அந்த வார்த்தை அல்லாஹ் பயன்படுத்துகின்றான் பல்வேறு விதமான அந்த அர்த்தங்களிலே அல்லாஹ் பயன்படுத்துகின்றான் ரிசுக் என்பதை நாம் உணவுக்கும் நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் வானத்திலிருந்து பெய்யக்கூடிய மழைக்கும் அல்லாஹு ஜல்லசானகு தாலா ரிசுக் என்று பயன்படுத்துகின்றான் நமக்கு கையிலே கிடைக்கக்கூடிய பணத்திற்கும் பொருளாதாரத்திற்கும் ரிசுக் என்று நாம் சொல்லலாம் நாம் செய்யக்கூடிய அந்த விவசாயம் அந்த விவசாயத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய காய்கறிகள் பழங்கள் அத்துணைக்கும் ரிசுக் என்று பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அல்லாஹு ஜல்லசானகு தாலா நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய குழந்தை செல்வங்கள் அதுவும் ரிசுக் என்று பயன்படுத்தப்படுகின்றது அப்ப ரிசுக் என்பது அதற்கு அகராதியிலே சொல்லும் பொழுது சொல்லுகின்றார்கள் எதுவெல்லாம் பிரயோஜனம் அடை அடையப்படுகின்றதோ ஒரு மனிதனுக்கு எதுவெல்லாம் பிரயோஜனமாக இருக்கின்றதோ அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு அத்துணையும் ரிசுக் என்று அல்லாஹு ஜல்லசானகு தாலா அந்த ரிசுக் என்ற அந்த வார்த்தையை திருக்குறானிலே பல இடங்களிலே அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் ரிசுக் உல் ஹசன் என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய அந்த தாரிஃபை சொல்லும் பொழுது சொல்லுகின்றார்கள் மனிதனுக்கு அவன் கஷ்டப்படாமல் அவன் கடுமையான 
சிரமம் இல்லாமல் அதை தேடுவதிலே அல்லாஹு ஜல்லசான குத்தாலா அந்த மனிதனின் பக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் அந்த ரிசுக்குல் ஹசன் இந்த ரிசுக்குல ரெண்டு வத ரெண்டு வகை இருக்குது ஹசன் நல்ல விதத்திலே கிடைக்கின்ற ரிசு கெட்ட வகையிலே கிடைக்கின்ற ரிசு ரெண்டு விதம் இருக்குது அப்ப ஹலாலான சம்பாத்தியம் ஹலாலான முறையிலே பொருளை தேடுவது அது ரிசுக்குல் ஹசன் அல்லாஹ் அவன் மனிதனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் திருக்குறானிலே பல இடங்களிலே அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் கொடுத்ததிலிருந்து நீங்கள் செலவழித்துக் கொள்ளுங்கள் வானத்திலிருந்து அல்லா மழையை இறக்குகின்றான் அந்த மழையின் மூலமாக மினசமராத்தி செடி கொடிகளை அல்லாஹ் வெளியாக்குகின்றான் ரிசுக்கல்லக்கும் உங்களுக்கு உணவாக என்றெல்லாம் சொல்லுகின்றான் அதுபோல ஒபிஸ் சமா இ ரிசுக்கும் வானத்திலே உங்களுக்கு அல்லாஹ் உணவை வைத்திருக்கின்றான் என்ற வார்த்தையும் அல்லாஹ் பயன்படுத்துகின்றான் அதுபோல ஃபல்யத்திக்கும் பெரிசுக்கும் மின்ஹூ அசஹாபுல் கஹஃப் என்று சொல்லக்கூடிய குகை தோழர்கள் அவர்கள் குகையிலே இருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதரிடத்திலே காசை கொடுத்து நீ இந்த பட்டினத்திற்கு சென்று அங்கே ஏதாவது உணவுகள் வாங்கி வா என்று சொல்லும் பொழுது அல்லா இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றான் உங்களில் ஒருத்தர் அந்த ஊரில் இருந்து ரிசுக்கை கொண்டு வரட்டும் என்ற அந்த வார்த்தையை அல்லாஹு ஜல்லசான குத்தலா பயன்படுத்துகின்றான் இப்படி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வசனங்களிலே ரிசுக் என்ற அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகின்றது இது வெறும் உணவுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்திலே மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாழ்வாதாரங்கள் அத்தனைக்கும் அல்லாஹு ஜல்லசான ஹுத்தாலா இந்த ரிசுக் என்ற வார்த்தையை அல்லாஹ் பயன்படுத்துகின்றான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணத்திற்காக நாம் வீடுகளிலே தங்கி இருக்கின்றோம் இதுவும் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற ரிசுக் அல்லாஹ் நமக்கு உடைகளை கொடுத்திருக்கின்றான் அதுவும் நமக்கு ரிசுக் குடிப்பதற்கு தண்ணீரை கொடுத்திருக்கின்றான் சாப்பிடுவதற்கு உணவு வகைகளை கொடுத்திருக்கின்றான் வாழ்வதற்கு அல்லாஹ் ஹயாத்தை கொடுத்திருக்கின்றான் இதுவும் நமக்கு ரிசுக் நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரூஹ் இருக்கின்றது அதுவும் ரிசுக் இப்ப ரிசுக்கு என்பதை நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்டு பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம இருக்கிறோம் அல்லாஹ் திருக்குறான்ல சொல்றான் சூரத் ஹூதுல ஆறாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்றான் உலகத்திலே வாழக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உணவளிப்பது அல்லாஹின் மீது கடமை வயாலம் முஸ்தகர்ரஹா அந்த உயிரினங்கள் வசிக்கக்கூடிய இடத்தையும் அவைகள் சென்று அடையக்கூடிய இடத்தையும் அல்லாஹ் அறிந்து வைத்திருக்கின்றான் குல்லுன் எல்லாம் தெளிவான அவனுடைய வேதத்திலே இருக்கின்றது என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றார் சூரத்துல அன்க பூத்துல இன்னொரு வசனத்தில் அல்லா சொல்றான் எல்லா உயிரினங்களும் அவைகளுடைய செல்லவில்லை என்று அல்லா சொல்றான் எல்லா உயிரினங்களும் அவை அவர்களுடைய ரிசுக்கை அவர்கள் சுமந்து செல்லவில்லை அல்லாஹு ஜில்லசானா அந்த உயிரினங்களுக்கு அல்லாஹ் தான் ரிசுக்களிக்கின்றான் வையாக்கும் உங்களுக்கும் அவன் தான் ரிசுக்கை கொடுக்கின்றான் அவன் கேட்பவனாகவும் அறிந்தவனாகவும் இருக்கின்றான் என்ற செய்தியை அல்லாஹு ஜல்லசான ஆக அல்லாஹ் மனிதனுடைய ரிசுக்கை அல்லாஹ் எழுதி வைத்து விட்டான் அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு உலகத்திலே எதுவரை அவனுக்கு உலகத்திலே ரிசுக்கு என்பதை அல்லாஹ் நிர்ணயித்து விட்டான் அப்துல்லா ஹிபின் மசூத் ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹுமா அவங்க அறிவிக்கிறாங்க ஹத்தசனா ரசூலுல்லா சல்லா அலி சல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சல்லம் எங்களுக்கு சொன்னாங்க மஸ்தூக் அவர்கள் உண்மையானவர்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இன்னும் நிச்சயமாக உங்களில் ஒருவர் அவருடைய தாயினுடைய வயிற்றிலே இருக்கும் பொழுது அவருடைய அந்த படைப்பு நாற்பது நாட்கள் நுத்துஃபாவாக பிந்துவாக நாற்பது நாட்கள் அங்கே ஒன்று சேகரிக்கப்படுகின்றது தும்ம எக்கூனு அலக்கத்தம் மிசல தாலிக்க பின்பு அதுபோன்ற நாற்பது நாட்கள் சினை முட்டையாக அங்கே உள்ளே இருக்கின்றது தும்ம எக்கூனு முதுகத்தம் மிசல தாலிக்க அதை போன்று நாற்பது நாட்கள் சதை துண்டாக அங்கே இருக்கின்றது தும்ம யுர்சில் யுர்சலு இலைஹி அல் மலக்கு அந்த தாயினுடைய அந்த கருவறையின் பக்கம் ஒரு வானவர் அனுப்பப்படுவார் 
அந்த தாயினுடைய கருவறையிலே உள்ள அந்த குழந்தைக்கு ரூஹு ஊதப்படும் வயுமரூபி அர்பை களிமாத்தின் நான்கு வார்த்தைகளை கொண்டு அங்கே ஏவப்படும் என்ன அந்த நான்கு வார்த்தைகள் அதில் முதலாவதாக உள்ள வார்த்தையை அல்லாஹு ஜல்லசான உத்தாலா முதலாவதாக என்ன வார்த்தையை அங்கே எழுத சொல் ஏவுகின்றான் என்றால் பி கத் பி ரிசுகி அவனுடைய ரிசுக்கை அல்லாஹ் எழுத சொல்லுகின்றான் இந்த மனிதன் உலகத்திலே இந்த ஆண்டிலே பிறப்பான் இந்த தேதியிலே பிறப்பான் அவன் இன்னென்ன சம்பாதிப்பான் இவ்வளவு நாட்கள் உலகத்திலே வாழ்வான் இவ்வளவு அவனுக்கு வாழ்வாதாரங்கள் கிடைக்கும் இவ்வளவு சம்பாதிப்பான் எல்லாவற்றையும் அல்லாஹு ஜல்லசான உத்தாரா நம்முடைய தாயினுடைய வயிற்றிலே இருக்கும் பொழுது அல்லாஹ் அதை எழுதி வைக்கிறான் அஜலிஹி அவனுடைய அஜலையும் தவணையும் அல்ல உலகத்திலே எவ்வளவு நாள் அவன் உலகத்திலே இருப்பான் என்று அந்த தவணையும் அல்லாஹு ஜல்லசான உத்தால எழுதி வைக்கின்றான் இப்ப ஒரு மனிதன் உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் அவன் எப்போது பிறப்பான் அவன் எப்போது இறப்பான் இந்த மனிதன் தாயினுடைய வயிற்றிலே இருக்கும் பொழுது இந்த ஆண்டிலே இந்த தேதியிலே இந்த கிழமையிலே இவன் இறந்து விடுவான் என்ற தவணையும் அல்லாஹு ஜல்லசான உத்தால எழுதி வைக்கின்றான் அதுபோல வசக்கியும் அவன் நல்ல கெட்டவன் கெட்டவனா வசாயிதும் அவன் நல்லவனா என்பதையும் அல்லாஹு ஜல்லசானு தாலா தாயினுடைய வயிற்றை எழுதி வைக்கிறான் இப்ப உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய நாம் அல்லாஹு ஜல்லசானு தாலா நமக்கு ரிசுக்கு கொடுக்கக்கூடியவன் அவனுடைய பாதுகாப்பிலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே அல்லாஹு விடத்தில் நாம் கேட்க வேண்டிய பிரார்த்தனை என்னவென்றால் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மிக அழகான முறையிலே சொல்லிக் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் காலை காலை தொழுகை சுபுகு தொழுகை தொழுதற்கு பின்னால் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலை வல்லம் அவர்கள் ஒரு பிரார்த்தனையை செய்வார்கள் உம்மு சலமா ரவி அல்லாஹு அன்ஹா ஜவுஜுன் நபி சல்லா அலி சல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சுமனுடைய மனைவி உம்மு சலமா ரவி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் இந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கிறாங்க அண்ணன் நபிய சல்லாஹு அலஹி வல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சல்லம் கேன யூலு இதா சொல்ல சுபஹீன சுபுகு தொழுகையை அவர்கள் தொழுதால் அவர்கள் சலாம் கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவர்கள் இந்த வார்த்தையை சொல்லுவார்கள் என்ன வார்த்தை அல்லாஹும் அல்லாஹுவே இன்னி அஸ் அலுக இல்மன் நாஃபியா உன்னிடத்திலே நான் பிரயோஜனமான கல்வியை நான் கேட்கின்றேன் வரிசுகன் தொய்யிபா நல்ல உணவை நல்ல ரிசுக்கை நான் கேட்கின்றேன் வாமலம் முத்தக்கப்பலா ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட அமலை உன்னிடத்திலே நான் கேட்கின்றேன் இந்த ஹதீஸ் இபுனு மாஜா அஹமத் போன்ற கிரந்தங்களிலே பதிவாகி இருக்கின்றது இன்னும் சில கிரந்தங்களிலும் இந்த ஹதீஸ் பதிவாகி இருக்கின்றது இன்னொரு ரிவாயத்திலே அமலம் முத்தக்கப்பலா என்பதற்கு பதிலாக அமலன் சுவாலிஹன் என்ற வார்த்தையை அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது நல்ல அமலை செய்வதை உன்னிடத்திலே கேட்கின்றேன் ஆக ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹி அவர்கள் யார் அவர்கள் யார் கல்வியிலே உலகத்திலே உள்ள அத்துணை பேர்களையும் விட அவர்கள் கல்வியிலே உயர்ந்தவர்கள் அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்கிறாங்க ஐல்மன் நாஃபியா பிரயோஜனமான கல்வியை உன்னிடத்திலே கேட்கின்றேன் வரிசுகன் தொய்யிபா நல்ல உணவை ஹலாலான உணவை உன்னிடத்தில் நான் கேட்கின்றேன் தூய்மையான உணவை உன்னிடத்தில் நான் கேட்கின்றேன் வாமலம் முத்தக்கப்பலா ஒப்புக்கொள்ளப்படக்கூடிய அமல் என்னுடைய அமல் நான் செய்யக்கூடிய அமல் அல்லாஹ்விடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற அந்த பிரார்த்தனையை சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கேட்கின்றார்கள் அன்பானவர்களே இந்த ஐமன் நாஃப் பிரயோஜனமான கல்வி பிரயோஜனமான கல்வியை ஏன் பெருமானார் சல்லா அலி வல்லம் ஏன் அமலை பார்க்கலும் ரிசுக்கை பார்க்கலும் ஏன் முதலாவதாக கல்வியை ஏன் கேட்கிறாங்க என்பதை நாம் சிந்தனை செய்து பார்க்க வேண்டும் அல்லாஹு ஜல்லசான வசனத்தை சொல்றான்ல அல்லாஹுவை தவிர வணங்கப்படுவதற்கு வேறு யாரும் இல்லை தம்பிக்க உங்களுடைய பாவத்திற்கு அவனிடத்திலே மன்னிப்பு கேளுங்கள் என்று அந்த வார்த்தை எல்லாம் சொல்றான் இந்த வசனத்துல அல்லாஹு ஜல்லசானு தாலா முதல்ல கல்வியை அல்லாஹ் முற்படுத்தி முதல்ல தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கல்வியை அல்லாஹ் முற்படுத்தி சொல்றான் கல்வி அதே போல ரசூல் உல்லாஹி சல்லா அலி சமருடைய பிரார்த்தனையில சொல்லும் பொழுது சொல்லுகின்றார்கள் 
அல்லாஹும் மன் ஃபஅலி பிமா அல்லம்தனி இறைவா எனக்கு பிரயோஜனத்தை கொடு நீ எதை நீ கற்றுக்கொண்டாயோ அதில் எனக்கு பிரயோஜனத்தை கொடு என்று பெருமானா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துவா செஞ்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல அல் இல்ம் முகद्दமு அலல் அமலி வ தலப ரிஸ்க் அமலை விட ரிஸ்கை தேடுவதை விட கல்வி முற்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றது இந்த இடத்துல கல்வியை எப்படி நாம கற்றுக்கொள்வது கல்வியை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிரார்த்தனை செய்து சொல்லிருக்காங்க அல்லாஹ்வ இன்னி அஸ்அலுக இல்ம நாஃபியா இறைவா உன் இடத்திலே நான் கல்வியை கேட்கிறேன் பிரயோஜனமான கல்வியை கேட்கிறேன் என்று மட்டும் கேட்டுவிட்டு ஒரு மனிதன் எந்த விதமான முயற்சியும் செய்யாமல் அது சம்பந்தமான எந்த விதமான தேடலும் இல்லாமல் வெறுமனே அவன் படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தானா அவன் எப்படி கல்வி வரும் இப்ப கல்வியை கற்றுக்கொள்வதற்கு முயற்சி தேவை கற்றல் அவசியம் தேவை இப்ப கற்றல் அவசியம் தேவை என்றால் எங்கெல்லாம் கல்வியினுடைய கல்வி சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகின்றதோ அந்த இடத்திற்கு சென்று கல்வியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எங்கெல்லாம் கல்வியை சொல்லிக் கொடுக்கின்றார்கள் அங்கு சென்று கல்வியை கற்றுக்கொள்ள அப்பதான் கல்வி கிடைக்கும் அதனால்தான் ஒரு கவிதையில சொல்றாங்க தமன்னை தன் தும்சி ஃபத்தீஹன் முபா முனாதிரன் பிகைரி அனாயின் நீ பிரியப்படுகின்றாய் அன் தும்சி ஃபத்தீஹன் ஒரு பெரிய அறிஞனாக வர வேண்டும் என்று முனாதிரன் நல்ல சிந்தனையாளராக நீ வர வேண்டும் என்று நீ பிரியப்படுகின்றாய் பிகைரி அனாயின் கஷ்டம் இல்லாமல் வல் ஜுனூனு புனூனு பைத்தியங்கள் பலவிதம் பொருளாதாரத்தை பொருளை சம்பாதிப்பது என்பது தூன மசக்கத்தின் கஷ்டமில்லாமல் பொருளை சம்பாதிப்பது என்பது தல்கிய துகா அந்த பொருளை அடைந்து கொள்ளுவது கல்வி எப்படி எவ்வாறு உனக்கு கிடைக்கும் கஷ்டம் இல்லாமல் கல்வி எவ்வாறு கிடைக்கும் என்று இந்த கவிதையிலே ஒரு கவிஞர் சொல்லுகின்றார் அன்பானவர்களே கல்வியை ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் முதலாவதாக கல்வியை கேட்டிருக்காங்க அல்லாஹ் இன்னி அஸ் அலுகா இல்மன் நாஃபியா அல்லாஹ் உன்னிடத்தில நான் பிரயோஜனமான கல்வியை நான் கேட்கின்றேன் ஏனென்றால் ஒரு மனிதனிடத்திலே கல்வி இல்லை என்றால் அவன் செய்யக்கூடிய அமல் அவன் தேடக்கூடிய அந்த ரிசுக்கு ரெண்டுமே கலங்கமாயிரும் ரெண்டுமே சுத்தம் இருக்காது ஒரு மனிதன் தொழும் பொழுது அவன் நோன்பு நோக்கும் பொழுது அவன் ஜக்காத் கொடுக்கும் பொழுது அவன் ஹஜ் செய்யும் பொழுது அவன் என்னவெல்லாம் அமல்கள் செய்கின்றானோ இபாதத்துகள் செய்கின்றானோ இவைகள் எல்லாம் அதனுடைய கல்வி இல்லாமல் ஒரு மனிதன் செய்தான் என்றால் அது வந்து அதிகமான வீணாகுதல் தான் அதிலே அதிகமாக இருக்கும் அதிலே சுல் அதிகமாக இருக்காது நல்லவைகள் அதிகமாக இருக்காது என்ற செய்தியை உமர் இபுன் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்லாஹி அலிஹி அவர்கள் நமக்கு அங்கு குறிப்பிடுகின்றார்கள் இரண்டாவதாக பெருமானா சல்லா அலி செல்லம் இரண்டாவது ஒரு பிரார்த்தனை கேட்கிறான் நல்ல உணவை கேட்கிறான் என்ன நல்ல உணவு அந்த ரிசுக்கில் ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்னு வந்து நல்ல உணவு தூய்மையான உணவு இன்னொன்று ஹபீத் கெட்ட உணவு நாம் சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாத்தியத்தில் இப்ப நல்ல விதமாக ஹலாலான முறையில தூய்மையான முறையில நம்ம சம்பாதித்தோம் என்றால் யாரையும் ஏமாற்றாமல் பதுக்காமல் இன்னைக்கு உலகத்துல பாருங்க இன்னைக்கு வைரஸ் வந்திருக்குது மக்கள் எல்லாம் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த வேலையிலே வியாபாரிகள் என்ன பண்றாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு நிறைய பதுக்கல் இன்னைக்கு விலை ஏற்றம் மக்களிடத்துல அதிகமான விலை கொடுத்து மக்கள் வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வியாபாரிகள் கொண்டு வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு உலக இன்னைக்கு இந்தியாவை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய இடத்தை இந்தியாவில் இன்னைக்கு இறைச்சி கடையில இறைச்சிகள் எல்லாம் கடுமையான விலைகள் விற்கின்றது ஏனென்றால் மக்களுடைய தேவை இப்ப தே மக்களுக்கு தேவை அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்றாங்க அதிகமான விலை அதிகமாக்கி மக்களை கஷ்டப்பட வைக்கிறாங்க அல்லாஹ் ஜலசான குத்தாலா நம்முடைய சமுதாயத்தை அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும் அப்ப ரிசுத் என்பது ரெண்டு வகை ஒன்னு ஹலாலான முறையில் சம்பாதிப்பது இப்ப வியாபாரிகள் வந்து இந்த மாதிரி பதுக்கல் செய்து இந்த மாதிரி மக்களை ஏமாற்றி இதன் மூலமாக செய்யக்கூடிய அந்த லாபம் இருக்குது அந்த வியாபாரம் இது ஹபி இது ஹலாலான வியாபாரம் அல்ல இது இதுல வந்து இது தூய்மையான ரிசுக் அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் சொல்றாங்க ஒரு மனிதர் அவர் சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த சம்பாத்தியம் அவர் சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவு அவர் அணியக்கூடிய அந்த உடை இதுவெல்லாம் 
ஹராமாக உள்ள நிலைமையில் இருந்தால் அவருடைய அமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது இப்ப இந்த வரிசையில் அல்லா சொல்றான் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லதா அலைச்சலம் சொல்றாங்க பாருங்க முதல்ல அல்லாஹ் உன்னிடத்துல பிரயோஜனமான கல்வி கேட்கிறேன் எந்த மனிதனிடத்துல பிரயோஜனமான கல்வி இருக்குதோ கல்வி அறிவு இருக்குதோ அவன் ஹலாலான வியாபாரம் செய்வான் மக்களை ஏமாற்ற மாட்டான் ஹராமான விஷயங்கள்ல அவன் ஈடுபட மாட்டான் வட்டி போன்ற விஷயங்கள்ல அவன் ஈடுபட மாட்டான் எந்த மனிதன் அப்படி கல்வி அறிவோடு இருக்கின்றானோ அவன் தேடக்கூடிய உணவும் தூய்மையான உணவாக இருக்கும் சுசலதாலயம் சொல்றாங்க ஒரு மனிதரை பற்றி சொல்லும் பொழுது அர் ரஜுலு இட்டிலு சஃபர ஒரு மனிதரை பற்றி சொல்றாங்க அவர் நீண்ட பிரயாணம் செய்கிறாரு அஷ் அஹ் அக்பர அவருடைய முடியெல்லாம் அப்படியே புழுதி படிந்து ரொம்ப அழுக்கான நிலைமையில வர்றாரு எமுத்து எதைகி இல சமாயி அல்லாவிடத்தில வானத்தின் பக்கம் தன்னுடைய இரண்டு கைகளையும் நீட்டி யார் அப்பி யார் அப்பி என்னுடைய இறைவா என்னுடைய இறைவா என்று கையை நீட்டுறாரு ஒமத் அமுகு ஹராமுன் அவருடைய உணவு ஹராமாக இருக்குது அவர் உணவு வந்த வழி ஹராமான வழியில வந்திருக்கு ஒமஸ்ரபு ஹராமுன் அவருடைய பானம் குடித்த குடிக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீர் ஹராமான வழியில வந்திருக்குது ஒமல் பசு ஹராமன் அவர் உடுத்தக்கூடிய உடை ஹராமாக இருக்குது ஒவ்வியபில் ஹராமி ஹராமை கொண்டே அவருடைய வயிறு நிரப்பப்பட்டு இருக்கின்றது அண்ணாஜாபுலி தாலிக்க எப்படி அவருக்கு பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று கேட்கிறார் அன்பானவர்களே நாம் சிந்தனை செய்து பார்க்க வேண்டும் நாம் சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாத்தியத்துல நியாயம் இருக்க வேண்டும் அதிலே நேர்மை இருக்க வேண்டும் ஏமாற்றுதல் இருக்கக்கூடாது நாம் வந்து இங்கு இருக்கக்கூடிய முதலாளியை ஏமாற்றி விடலாம் இங்கு இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தை ஏமாற்றி விடலாம் ஆனால் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுவை ஏமாற்ற முடியாது அவனிடத்திலே எல்லாவற்றிற்கும் நாம் கணக்கு கொடுக்காமல் ஒரு அங்குலம் கூட நகர முடியாது இங்கு எல்லாம் உலகத்துல ஏமாற்றி பிழைக்கலாம் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது ஒரு மனிதனுக்கு என்ன வருமானம் வருகின்றது அவன் எவ்வளவு சம்பாதிக்கின்றான் எப்படி சம்பாதிக்கிறான் என்று அவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது ஆனால் உலகத்திலே மனிதர்களை ஏமாற்றி விடலாம் அல்லாஹுவை ஏமாற்ற முடியாது அதே நேரத்திலே அல்லாஹுவிட இந்த ஒரு ஒரு இந்த ஒரு சூழலிலே கஷ்டமான இந்த நிலைமையிலே அல்லாஹுவிடத்தில நாம் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது நாம் சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாத்தியம் ஹலாலாக இருந்தால் நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு ஹலாலாக இருந்தால்தான் யாரெல்லாம் எங்களை காப்பாற்று யாரெல்லாம் கொடுமையான இந்த கரோனா வைரஸிலிருந்து எங்களை காப்பாற்று எங்களை ஹயாத்தோடு வைத்து என்று அல்லாஹுவிடத்திலே கரமேந்தி பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய நேரத்திலே நம்முடைய வயிற்றிலே நிரப்பப்பட்ட அந்த உணவு ஹலாலான உணவாக தையிபான உணவாக இருந்தால்தான ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் நாம் ஏமாற்றுவதெல்லாம் ஏமாற்றி கொண்டு நாம் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு ஹராமான உணவாக இருந்து நாம் குடிக்கக்கூடிய குடிபானம் ஹராமாக இருந்து நாம் உடுத்தக்கூடிய உடை ஹராமாக இருந்து எல்லாம் ஏமாற்றப்பட்டே சம்பாதித்த சம்பாத்தியத்திலே இருந்து கொண்டு நாம் அல்லாஹுவிடத்தில பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது அல்லாஹு ஜல்லசானகு தலை எப்படி அவனை ஏற்றுக்கொள்வான் உலகத்திலே பாருங்கள் எவ்வளவு அதிகமான வட்டி அதிகமாகிவிட்டது வட்டி உலகத்திலே அதிகமாகிவிட்டது அல்லாஹுடைய பயம் இல்லை அல்லாஹு நம்மை கேட்பான் என்ற அந்த பயம் இல்லை உலகத்தை விட்டு சென்றதற்கு பின்னால் மறுமையிலே வரக்கூடிய அந்த தண்டனையை பற்றிய கவலையே இல்லை ஏமாற்றி பிழைப்பது ஹரமான வியாபாரம் இவைகள் எல்லாம் உலகத்திலே அதிகமாகிவிட்டதால் தான் இன்னைக்கு நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத வியாதிகள் எல்லாம் நாம் கேள்விப்படாத வியாதிகள் எல்லாம் உலகத்திலே வந்து கொண்டிருக்கின்றது அதை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையிலே நம்ம இருக்கிறோம் ஆக ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி சொல்லம் ஒரு பிரயோஜனமான கல்வியை அல்லாஹுவிடத்திலே கேட்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே சுபூத்துறதுக்கு பின்னால அவர்கள் கேட்ட மூன்று பிரார்த்தனை ஒன்று பிரயோஜனமான கல்வி இரண்டாவது தூய்மையான உணவு மூன்றாவது அமலம் முத்தகப்பலா ஒப்புக்கொள்ளப்படக்கூடிய அமல் அந்த அமலும் சாலிஹ் அந்த ஒப்புக்கொள்ளப்படக்கூடிய அமலை கேட்கிறாங்க இதைத்தான் புதை லிபுனு ரியாவது ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் அவரிடத்துல அல்லாஹுடைய வசனத்தை பற்றி கேட்கிறாங்க இரண்டாவது வசனமாக பதிவாகிருக்குது அல்லாஹ் மௌத்தையும் ஹயாத்தையும் அல்லாஹ் படைச்சிருக்கிறான் ஏன் அல்லாஹ் மௌத்து ஹயாத்தை படைச்சிருக்கிறான் எபுலுவக்கும் உங்களை சோதிப்பதற்காக ஐயுக்கும் அஹ்சனு அமலா உங்களில் யார் நல்ல அமல் செய்கின்றார்கள் என்பதை சோதிப்பதற்காக அல்லாஹு ஜல்லசானகுத்தால இப்படி படைச்சிருக்கிறான் என்றால் ஒரு அமல் சரியான அமலாக இருக்கணும் 
ஒரு அமல் வந்து நல்ல அமலாக இருக்கணும் அல்லாஹ்விடத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அமலாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ரெண்டு ரெண்டு காரணங்கள் அதில் இருக்கணும் ஒன் அஹ்லசுகு அந்த அமல் மன தூய்மையோடு அந்த அமல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றோம் நாம் செய்யக்கூடிய தர்மமாக இருக்கட்டும் நாம் தொலக்கூடிய தொழுகையாக இருக்கட்டும் நாம் நோன் நோக்கக்கூடிய நோன்பாக இருக்கட்டும் நாம் செய்யக்கூடிய ஹஜ்ஜாக இருக்கட்டும் இதுல இஹ்லாஸ் இருக்கணும் மன தூய்மை இருக்கணும் மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக மற்றவர்களிடத்திலும் காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து புகழ வேண்டும் என்பதற்காக அதுல முகஸ்துதிக்காக நாம் செய்தோம் என்றால் அந்த அமல் அசன் அமலாக இருக்காது தான் சொல்றாங்க அஹ்லசுகு அந்த அமல் மன தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் வாசுபுகு அந்த அமல் சரியானதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்றாங்க அப்ப அவர்களிடத்தில் கேட்கப்பட்டது கீழ யா அபா அலி ஓ அபா அலியே ஒமா அஹ்லசுகு வாசுபுகு அஹ்லஸ்னா என்ன அசூபுனா என்னன்னு கேட்கிறாங்க தூய்மையான அமல் என்றால் என்ன நல்ல அமல் என்றால் என்ன என்று அவரிடத்தில் கேட்கப்படுகின்றது தூய்மையான அமல் தான் என்ன கால அவங்க சொல்றாங்க இன்னல் அமல நிச்சயமாக ஒரு செயல் உதாரணத்துக்கு ஒரு தொழுக இதாக்கான ஹாலிசன் அது தூய்மையானதாக இருந்து வலம் இயக்குன் சவாபன் அது சரியானதாக இல்லை என்றால் ஒரு தொழுகை நல்லா ஒது செய்கிறோம் அழகான முறையில் முழுமையாக ஒது செய்து முறையாக தொழுகைக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த அத்துணை தொழுகையினுடைய அத்துணை ஃபரதுகளையும் சரியான முறையிலே நிறைவேற்றி தொழுகையை ஹாலிசாக மன தூய்மையோடு ரெண்டக்கா தொழுகிறோம் ஆனால் வலம் இயக்கும் சவாபன் அந்த தொழுகை சரியானதாக இல்லை சரியானதுனா சரியானதாக சவாபன் என்றால் அது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வழிமுறையில் இல்லாத ஒன்று உதாரணத்திற்கு ஒரு ஒருத்தர் என்ன நினைக்கிறார் ஷாபான் மாசம் வருது ஷாபான் மாசம் பதினைந்தாம் இரவு பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படுகின்றது அல்லாஹ் அடியார்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னிக்கிறான் இது சரியான ஹதீசில் அப்ப அது முக்கியமான ஒரு இரவு ஒரு கண்ணியமான ஒரு இரவு அந்த இரவுல நம்ம ஏன் வந்து நின்று தொழுவ கூடாது ஒவ்வொரு இரவும் நின்று தொழுவலாம் ஒவ்வொரு இரவிலும் கேம இருப்பு இருக்குது நின்று தொழக்கூடிய தொழுகைகள் இருக்குது விசேஷமாக சொல்லப்படாத ஒன்றை உதாரணத்துக்கு என்ன பண்ண ரெண்டு காத்து நம்ம தொழுவோம் ஒரு தடவை சூரத்தில் பாத்தியாக ஓதி ஒரு ஐம்பது தடவை குழுவெல்லாம் வருவோம் ஒரு நூறு தடவை வந்து குலோ தடவை சொல்லுக்கு ஓதுவோம் என்று சொல்லி இல்லாத ஒன்றை ஒருத்தர் செய்தா நான் வல்லம் இயக்கும் சவாபா அது சரியானது அல்ல அது செய்யக்கூடிய தொழுகை தொழக்கூடிய தொழுகை தூய்மையானது தான் அவருடைய எண்ணம் தூய்மையானது தான் அல்லாஹுக்காக தொல வேண்டும் அல்லாஹுடத்தை மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று செய்கிறார் ஆனா வலம் இயக்கும் சவாபன் அது சரியானதாக இல்லை என்றால் அந்த தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது சரி வயதாக்கான சவாபன் தொழுக வந்து சரியானதாக இருக்குது வலம் இயக்கும் ஹாலிசன் அவன் அவனுடைய உள்ளத்துல தூய்மை இல்லை என்றாலும் லம் இயக்குபல் அந்த அபாதத் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அந்த தொழுகையோ அல்லது அந்த நோன்போ அல்லது அந்த தர்மமோ ஹாலிசன் அது இஹ்லாசா மன தூய்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் சவாபன் அது சரியானதாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் என்ன அதுக்கு விளக்க சொல்றாங்க வல் ஹாலிசு மாக்கான் அலில்லா ஹாலிசு என்றால் அல்லாவிற்கு மட்டும் செய்யக்கூடிய அல்லாவிற்காக செய்வது எதை செய்தாலும் அல்லாவுக்காக வாழ்க்கை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் எதை தங்களுடைய வழிகாட்டுதலை சொல்லி இருக்கின்றார்களோ எது மார்க்கத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அல்லாஹுடைய தூதர் மூலமாக எது நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது அதுதான் சவாபு இப்ப தொழுகை என்பது ஹாலிசாகவும் இருக்க வேண்டும் அது சரியானதாகவும் இருக்க வேண்டும் இங்கதான் நம்ம அக்கீதாவுக்கு வரணும் இது ல இலாக இல்லல்லா வணங்கப்படுவதற்கு ல மூத பி ஹக்கின் இல்லல்லா அல்லாஹுவை தவிர உண்மையாக வணங்கப்படக்கூடியவன் யாருமே இல்லை இதுதான் மாக்கான் அல் இல்லா அல்லாஹுக்காக வேண்டி உள்ளது சரியானது என்றால் 
വഹാദ മദുലൂൽ ഉൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിൻ തുദർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എതേ നമുക്ക് വഴികാട്ടി ഇരിക്കின்றார்களோ அதுதா சுன்னா அந்த சுன்னத்துல எதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதை மட்டும் தான் நாம் செய்ய வேண்டும் அது அல்லாத ஒன்றை நாம் செய்யும் பொழுது அது சரியானதாக இருக்காது ஆக ஐயுக்கும் ஹசனு அமலா உங்களில் யார் அழகான அமலை செய்கின்றார்கள் என்று சோதனை செய்வதற்காக அல்லாஹ் ஜல்லசானு தாலா மௌத்தை ஹயாத்தை படைச்சிருக்கிறார் என்ற அந்த அஹசன் அமலா என்ற விளக்கத்திற்கு ஃபுதைல் இபுனு இயாது ரஹமத்துல்லாஹி அலைவர்கள் இவ்வளவு பெரிய விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் அன்பானவர்களே ஆக ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் கேட்ட அந்த பிரார்த்தனையிலே பிரயோஜனமான கல்வி தூய்மையான உணவு அமல முத்தக்கப்பலா ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய அமல் இந்த பின்னால உள்ள அந்த ரெண்டு சரியாக இருக்கணும்டா முன்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த அல் முன்னாஃபி பிரயோஜனமான கல்வி ஒரு மனிதனிடத்திலே அதை பற்றி தொழுகையை பற்றி ரிசுக்கை பற்றி அமலை பற்றி உள்ள கல்வி இருந்தால்தான் அந்த மனிதன் அந்த செயலை அவன் சரியான முறையிலே செய்ய முடியும் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அன்பானவர்களே இந்த கஷ்டமான நேரத்தில் அல்லாஹு ஜல்லசான ஹுத்தாலாவிடத்தில் நாம் ரிசுக்கன் கையிபா அழகான ரிசுக் நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்வாதாரங்கள் நிலையாக இருப்பதற்கு நாம் ஐந்து விதமான ஒரு விஷயங்களை நாம் பார்க்க போறோம் ஐந்து விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகின்றது என்ன ஐந்து விஷயங்கள் முதலாவது விஷயம் தக்வல்லா அல்லாஹுடைய பயம் இருக்கணும் இறை அச்சம் மனிதனிடத்தில் இருக்கணும் எந்த மனிதனிடத்தில் இறையச்சம் இருக்கின்றதோ அல்லாஹு ஜலிஷானு தாலா அந்த மனிதனுக்கு அவன் அறியா புறத்திலிருந்து அல்லா ரிசுக்க கொடுக்கறான் அல்லா திருக்குறான் பத்தி நான் சொல்றான் அல்லாவுடைய வாக்கு அது ஒமையத்தில்லாக எஜாஹு மஹராஜா ஒயர் யார் அல்லாஹுவை பயப்படுகின்றார்களோ அந்த மனிதனுக்கு அல்லாஹ் அரியா புறத்திலிருந்து அவனுக்கு அல்லாஹ் ரிசுக்க கொடுக்கிறான் சுரத்து தலாக்கல மூணாவது இரண்டாவது மூன்றாவது வசனம் அப்ப அவனுடைய மனதிலே தோன்றி இருக்காது எங்கிருந்து அவன் நினைச்சு கூட பார்த்திருக்க மாட்டான் சிந்தனை கூட செய்து பார்த்திருக்க மாட்டான் அல்லாஹு ஜல்லஷான குத்தாலும் அவனுக்கு அந்த ரிசுக்க கொடுப்பான் நாம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை எந்த மனிதனிடத்தில் இறையச்சம் இருக்கின்றது அந்த மனிதன் நாளைக்கு நம்ம என்ன சாப்பிட போகிறோம் என்ற பயப்பட அச்சப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அல்லாஹு ஜல்லஷான குத்தாலும் அந்த ரிசுக்க கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் எல்லாம் சொல்றான் பாருங்க ஒலவ் அன் அஹில் அல் குரா கிராமவாசிகள் ஆமனு அவர்கள் ஈமான் கொண்டு ஒத்தகவு அல்லாஹுடைய இறையச்சத்திலே அவர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் மீது நாம் வானம் பூமியில் இருந்து பரக்கத்துகளை நாம் திறந்து விட்டோம் என்றெல்லாம் சொல்றோம் இப்ப நம்ம எல்லாம் சொல்றோம்ல பரக்கத்து வேணும் பரக்கத்து வேணும் சொல்றோம்ல இப்ப பரக்கத்து எப்படி கிடைக்கும் ஒரு மனிதன் ஈமான் கொண்ட ஒரு மனிதனிடத்துல அல்லாஹுடைய பயம் இருக்கணும் இறையச்சம் இருக்கணும் இறையச்சம் உள்ளவர்களுக்கு அல்லாஹு ஜல்லசான ஊத்தால எப்பொழுதும் அவனுடைய பறக்கத்தை அவன் தடுப்பதே இல்லை அவன் லஃபத்தஹனா அலையும் அவர்கள் மீது நாம் திறந்து கொடுப்போம் பரகாத்தீம் என சமாய் வல்லறுதி வாம் வானபூமியில் இருந்து பரக்கத்துகளை நாம் கொடுப்போம் என்றெல்லாம் சொல்றான் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வெளிப்படையிலும் சரி தன்னுடைய உள்ரங்கத்திலும் சரி ஒரு மனிதன் அல்லாஹுவை பயப்படுவதனால் அல்லாஹு ஜல்லசான ஊத்தால அவனுக்கு அரியாபுரத்தில் இருந்து ரிசுக்கை அல்லாஹ் கொடுப்பதாக அல்லாஹ் சொல்கின்றான் அதுபோல நம்முடைய வாழ்வாதாரங்கள் நிரந்தரமாக கிடைப்பதற்கு இரண்டாவது வழி என்ன அப்புறம் முதல் வழி இறையச்சம் எப்பொழுதும் நாம் வந்து அல்லாஹுவினுடைய பயம் மட்டும்தான் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கணும் அது எந்த தன் தன் விஷயமாக இருந்தாலும் சரி தன்னுடைய குடும்ப விஷயமாக இருந்தாலும் சரி தன்னுடைய பொருளாதாரமாக இருந்தாலும் சரி தன்னுடைய அமல் விஷயமாக இருந்தாலும் சரி தன்னுடைய எல்லா விஷயங்களிலும் அல்லாஹுவை மட்டும் பயப்பட வேண்டும் என்ற நிலை இருந்தால் அல்லாஹு ஜல்லசான குத்தாலா நம்ம நல்லா பார்த்துக்கிறோம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா கஸ்ரத்துல் இஸ்திஃபார் வல் முதாவமத்தாலை இரண்டாவது அதிகமான இஸ்திஃபார் இந்த நேரத்தில் அதிகமான பாவ மன்னிப்பு அல்லா கேட்கணும் அல்லாஹு ஜல்லஷான குத்தாலா நூஹு நபி அவர்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தை அல்லா சொல்றான் ஃபகுல்து நான் சொன்னேன் இஸ்தீரு ரப்பக்கும் உங்களுடைய இறைவனிடத்தில் நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடிக்கொள்ளுங்கள் இன்ன ஊக்கா நகஃபாரா உங்களுடைய அல்லாஹ் அவன் மன்னிக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் இரிசிலி சமா அலைக்கும் இதராரா வானத்திலிருந்து உங்களின் மீது தொடர்ந்து மலையை அல்லாஹ் அனுப்புவான் வயும் தீதுக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவி செய்வான் பி அம்வால் 
பொருள்களை கொண்டு அல்லா உதவி செய்வோம் அப்போ நம்ம பயப்பட வேண்டியது நாளைக்கு நமக்கு என்ன சாப்பிட போகிறோமோ நம்ம கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வந்து சேகரித்து வைத்தால் தான் நாளைக்கு நம்மளால் சாப்பிட முடியும் என்று அந்த பயம் நமக்கு தேவையில்லை இப்போ அல்லாவிடத்தில் நாம் இஸ்திஃபார் அதிகமாக செய்யும் பொழுது வைம்திதுக்கும் அல்லா உங்களுக்கு அல்லா உதவி செய்வான் பியம்பாலின் பொருள் மூலமாக பனீன குழந்தைகள் மூலமாக வயஜா அல்லக்கும் ஜன்னாத்தியும் வயஜா அல்லக்கும் ஹாரா உங்களுக்கு தோட்டம் தரவுகளையும் நதிகளையும் அல்லா தருவான் என்று சூரத்து நூல் அல்லா சொல்றான் அதுபோல ஹூத் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது வயா கௌமி என்னுடைய சமுதாயமே இஸ்தீர் ஒரு அப்பக்கும் உங்களுடைய இறைவனிடத்தில் நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் சும்ம தூபு இலைகி அவனிடத்திலே மன்னிப்பை கேளுங்கள் இருசிலி சமா அலைக்கும் இதராலா உங்களுக்கு மலையை பொழுவிப்பான் வயசிதுக்கும் கூவ தண்ணிலா கூவத்திக்கும் உங்களுடைய சக்திக்கு மேலாக சக்தி அல்லா கொடுப்ப இன்னும் அல்ல அதிகப்படுத்துவான் இப்ப அல்லா சொல்றான் சக்கர்த்தும் அசீதன்னுக்கும் அல்லா சொல்றான் நீங்கள் நன்றி செலுத்தினால் அல்லா உங்களுக்கு இன்னும் நான் அதிகப்படுத்துவேங்கிறான் இப்ப அந்த விஷயத்தை அல்லாஹு ஜல்லஷான குத்தால இங்க சொல்லி கொடுக்கிறான் ரசூலுதாய் சல்லதாலே சொல்றாங்க எந்த மனிதனிடத்துல பாவ மன்னிப்பு எந்த மனிதனிடத்தில் அதிகமாக இருக்கின்றதோ இஸ்திஃபார் யார் அதிகமாக செய்கின்றார்களோ அல்லாஹு ஜல்லஷான அந்த மனிதனுக்கு எல்லா கவலையிலிருந்தும் விடுதலையை அல்லா கொடுக்கிறான் முதல்ல நம்ம நம்ம இப்பதுக்கு எல்லோருமே கவலையில தான் இருக்கிறோம் எல்லா மனிதர்களுக்கு கவலை இருக்குது எங்க நமக்கு வந்து நோய் வந்து விடுமோ எங்கே நாம் பாதிக்கப்பட்டு விடுமோ நம்முடைய குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டு விடுமோ நாம நிர்கதியாக நிற்போமோ என்று பயத்துல இருக்கிறோம் என்ன சொல்றாங்க யார் அதிகமாக இஸ்தார் செய்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு அல்ல அந்த கவலையில் இருந்து அல்ல ஒரு நிம்மதியே ஒரு நிம்மதியை அல்ல கொடுக்கிறான் மஹ்ரஜா நெருக்கடியில் இருந்து அல்ல வெளியாக்கி கொடுக்கிறான் அவன் அரியாபுரத்தில் இருந்து அல்ல அவனுக்கு ரிசுக்கை கொடுத்து கொண்டே இருப்பான் என்று ரசூலுல்லாய் சல்லாஹூ அலஹி வல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த ஹதீஸ் அபு தாவுத் அந்த கிரந்தத்தில் பதிவாகி இருக்கு இதுல இமாம் குர்துபி ரஹமத்துல்லா அலி சொல்றாங்க இதுக்கு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது இந்த ஹதீஸ் ஆதாரமாக இருக்குது என்னன்னா ஒரு மனிதனுக்கு ரிசுக்கு எப்படி கொண்டு வரப்படும் என்றால் இஸ்திஃபார் மூலமாக அவனுக்கு ரிசுக்கு வரும் இஸ்திஃபார் மூலமாக அவனுக்கு மழை இழக்கப்படும் இஸ்திஃபார் மூலமாக அவனுடைய அந்த இஸ்திஃபார் அவனுடைய உள்ளமும் அவனுடைய நாவும் அதில் ஒன்றுபட்டிருக்கணும் எந்த விதமான பாவமும் இல்லாமல் எந்த விதமான பாவமும் செய்யாமல் அவன் அந்த இஸ்திஃபார் செய்தான் என்றால் அல்லாஹு ஜல்லஷான தாலா அவனுக்கு ரிசுக்கை அல்லாஹ் அவன் அரியாபுரத்திலிருந்து கொடுப்பதாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த ஹதீஸை நாம் புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது ரெண்டாவது விஷயம் முதல் விஷயம் இறையச்சம் தக்வா ரெண்டாவது விஷயம் இஸ்திஃபார் மூன்றாவது இறை நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இறை நம்பிக்கை ஹசுனு தவக்குழு அல்லா அல்லாஹின் மீது நம்பிக்கை வைப்பது மனிதனுடைய அந்த உள்ளம் எப்பொழுதுமே அல்லாஹின் பக்கமே இருக்கணும் அவனிடத்திலே நம்முடைய பொறுப்புகளை சாட்டிடணும் எந்த மனிதன் அல்லாஹிடத்தில் பொறுப்பை சாப் சாட்டுகின்றானோ அல்லாஹு ஜெல்லசான குத்தாலும் அவனை காப்பாற்றும் ஹதீஸ் ஷைஃபில் வந்து இருக்குது லவ் அன்னக்கும் நீங்கள் அல்லாஹின் மீது உண்மையான அந்த நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கை உண்மையான நம்பிக்கை நீங்கள் வைத்திருந்தால் அல்லா உங்களுக்கு ரிசுக்கு அளிப்பான் கமா எருசுக்கு தைர பறவைக்கு உணவளிப்பதை போன்று உங்களுக்கும் உணவளிப்பான் இப்ப பறவைகளை நாம பாக்குறோம் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில புறாக்கள் நிக்குது எத்தனையோ பறவைகள் போது வருது அந்த பறவைகளுக்கெல்லாம் யார் உணவளிக்கிறது அவைகள்லாம் எப்படி சாப்பிடுகின்றது நமக்கு தெரியாது அல்லா சொல்றான் பறவைக்கு கொடுப்பதை போன்று உங்களுக்கும் அளிப்பான் அது காலையில் வயிறு காலியாக காலையில போகுது மாலையில் வரும் பொழுது வயிறு நிரம்ப திரும்பி வருகின்றது அப்ப அல்லா அல்லாஹின் மீது முழுமையான நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுது அல்லாஹு ஜெல்லஷான குத்தாலா பறவைகளுக்கு உணவளிப்பதை போன்று உங்களுக்கும் அல்லாஹ் உணவளிக்கின்றான் என்று ரசூலுல்லாய் சல்லல்லாஹு அலஹி வசலம் சொல்றது ஆக நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லாஹ் நம்மளை படைச்சிட்டான் நம்முடைய தாயினுடைய வயிற்று இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய ரிசுக்கு அல்லாஹ் எழுதிட்டான் நம்முடைய அஜல அல்லாஹ் எழுதி வச்சிருக்கிறான் அதனால அல்லாஹின் மீது நாம் நம்பிக்கை வைப்போம் அல்லாஹ் விடத்தில் நாம் உதவி தேடுவோம் இதுதான் இதுல ஹாஃபில் 
இபுனு ரஜப் ரஹமஹுல்லா அவர்கள் சொல்றாங்க இந்த ஹதீஸ் தவக்குள் ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு ஹதீஸ் ஒரு மனிதனுக்கு இந்த தவக்குளின் மூலமாகத்தான் இந்த ஒரு மனிதனுக்கு அந்த ரிசுக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றது என்பதற்கு இது ஒரு முக்கியமான ஹதீஸ் என்பதை ஹாஃபித் இபுனு ரஜப் ரஹமுல்லா அவர்கள் இதற்கு விளக்கம் சொல்றார் அதுபோல நான்காவது காரணம் நான்காவது காரணம் என்ன அப்படின்டா முக்கியமான காரணம் நான்காவது காரணம் முதல்ல மொத்த மூணு அல்லாஹின் மீது அல்லா சம்பந்தப்பட்டது இந்த மூணு பின்னாடி சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு இருக்கே இது வந்து அடியார்கள் சம்பந்தப்பட்டது இஸ்லாம் என்பது ரெண்டு தான் ரெண்டு கலந்து தான் இஸ்லாம் என்பது ரெண்டுமே கலந்து வழிபாடு பண்பாடு ரெண்டை வச்சு தான் இஸ்லாம் இப்ப இறையச்சம் பாவ மன்னிப்பு இறை நம்பிக்கை இந்த மூணு முந்திய மூன்று இந்த மூன்றும் ஒரு மனிதனிடத்துல ஒரு முஸ்லீம் இடத்துல இருக்கும் பொழுது அல்லாஹ் அந்த மனிதன் பார்த்துக்கிறான் நான்காவது ஒரு மனிதனுக்கு ரிசு அந்த ரிசுக்கில் அவனுக்கு அந்த வாழ்வாதாரத்தில் அவனுக்கு பரக்கத்து அதுல அபிவிருத்தி கிடைக்கணும் அப்படின்டா அந்த மனிதன் செய்யக்கூடிய அந்த நான்காவது விஷயம் என்னன்னா சில துறா இரத்த உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழ்வது நம்ம தாய் தகப்பம் கூட பிறந்தவங்க நம்ம அண்ணன் தம்பிங்க அக்கா தங்கச்சிய இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இவங்க இவர்களோடு சேர்ந்து வாழ்வது இவர்களோடு சேர்ந்து வாழும் பொழுது அல்லாஹு ஜலசான குத்தாலா இந்த மனிதனுடைய அந்த ரிசுக் வாழ்வாதாரத்தில் அல்லா பரக்கத்தை கொடுக்கறான் அபிவிருத்தி அல்லா கொடுக்கறான் ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்றாங்க மன் சர்ரகு யாருக்கு சந்தோஷம் அளிக்கின்றதோ அவனுடைய ரிசுக்கு விசாலமாக இருக்க வேண்டும் என்று யார் சந்தோஷப்படுகின்றாரோ அஜலிஹி அவருடைய வாழ்நாள் நீளமாக இருக்க வேண்டும் என்று யார் சந்தோஷப்படுகின்றாரோ ஆசைப்படுகின்றாரோ பல் எசில் ரஹிமகு அவர் தன்னுடைய இரத்த உறவோடு சேர்ந்து வாழ்ந்து கொள்ளட்டும் அப்படிங்கிறாங்க ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லாம் இவ்வளவு அருமையான வார்த்தை ஒரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரிசுக் இன்னைக்கு உணவு இல்லைன்னா உலகத்துல வாழ முடியாது இன்னைக்கு பாக்குறோம் பாருங்க இன்னைக்கு நேத்து நேத்து பேஸ்புக்ல பார்க்கும் பொழுது சில பிள்ளைகள் இந்த கட்டுப்பாட்டினால் இந்த தடை உத்தரவினால் சில பிள்ளைகள் புட்களை தின்று கொண்டு உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு போட்டோ இணையதளத்துல வந்திருக்கு அப்ப மனிதர்களுக்கு உணவு இல்லை என்றால் அந்த மனிதர்களுக்கு வாழ முடியாது எத்தனையோ பேர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க சாப்பாடு இல்லாம முன் நாளால சாப்பாடு இல்லாம இருக்கிறாங்க அப்ப ஒரு மனிதனுக்கு விசாலமான ரிசுக்கு கிடைக்கணும் எப்பொழுதும் அவனுக்கு அல்லாவுடைய ரிசுக்கு கிடைக்கணும் என்று அவன் சந்தோஷமாக அவன் விரும்பினான் என்றால் சந்தோஷப்பட்டான் என்றால் அவனுடைய வாழ்க்கை நீளமாக இருக்க வேண்டும் அவனுடைய அஜல் வந்து நீளமாக இருக்கணும் அப்படின்றா இன்னைக்கு உலகத்துல எத்தனையோ பேர் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர்களுக்கு மேலாக இறந்து விட்டார்கள் லட்சக்கணக்கான பேர்கள் நோய்கள் பாதிக்கப்பட்டு அங்குமிங்கும் அவர்கள் அலைக்கழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்ப நம்முடைய அஜல் நம்முடைய உயிர் நம்முடைய ரூஹ் உடல்லே நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன நாம் நம்முடைய உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழ்ந்து வாழணும் உறவுகளை வந்து நாம் துண்டிக்க கூடாது அகமதுல ஒரு ஹதீஸ் வருது சொல்றாங்க இந்த ஹதீஸ் புகாரி என்ற கிரந்தத்துல பதிவாகி இருக்கு இன்னொரு ஹதீஸ் சொல்றாங்க பாருங்க அகமது என்ற கிரந்தத்துல இருக்குது அன்சாபிக்கும் உங்களுடைய மூதாதையர்களிடத்திலிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஒரு காலத்துல நம்முடைய மூதாதையர்கள் நம்முடைய அத்தா நம்முடைய அப்பா நம்முடைய பாட்டி நம்முடைய தாத்தா பாட்டி இவங்களுடைய காலத்துல எல்லாம் குடும்பத்தை பார்த்தோம்னா குடும்பங்கள் எல்லாம் ஒரு குடும்பம் என்றால் அந்த குடும்பம் அப்படியே ஒரு ஒரு வீட்டுக்குள்ள பார்த்தா பல பேர் இருப்பாங்க அவனுடைய புள்ள மூத்த புள்ள ரெண்டாவது புள்ள மூணாவது புள்ள அவங்களுடைய சின்னத்தா பெரியத்தா எல்லா அண்ணன் தம்பிகள் அந்த வழியில உள்ளவங்க இந்த வழியில உள்ளவங்க பார்த்தா மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டமாக இருக்கும் அவர்கள் வீடுகளிலே சமைக்கக்கூடிய அந்த சமையலறையை பார்த்தாவே ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விருந்து வைப்பதை போன்று சமைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் சொல்றாங்க ஹதீசுல சொல்றாங்க பாருங்க தாலமூமின் அன்சாபிக்கும் உங்களுடைய மூதாதைகளிடத்திலிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மா தசிலூன பிஹி அர்ஹாமக்கும் உங்களுடைய உறவுகளோடு நீங்கள் சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறார் இன்னைக்கு அப்படியா இருக்குது இன்னைக்கு உலகத்துல கல்யாணம் முடிச்சோன்னா என்ன பண்றான் தாய் தாப்பனை முதல்ல கொண்டே முதியோர் இல்லத்துல விட்டுட்டு வந்துடுறான் எவ்வளவு பெரிய பாவங்கள் செய்யறாங்க தாய் தகப்பனை கவனிக்கிறது இல்ல அப்ப இப்படி உலகத்துல ரத்த உறவுகள் பெற்ற பெற்றோர்களை விட்டும் பிரிந்து வாழக்கூடிய 
உலகமாக இது இருக்கும் பொழுது ஏன் முசீபத்துகள் ஏன் சோதனைகள் ஏன் நோய் நொடிகள் வராது அப்போ உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழ்ந்து கொள்ளட்டும் உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழ்வதனால் தான் அல்லாஹு ஜல்லசான குத்தால அந்த ரிசுக்கு அந்த அஜல் எல்லாத்தையும் அல்லா என்ன பண்றான் பரக்கத்தாக அல்லா கொடுக்கிறான் உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழ்ந்து வருவது என்பது ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு முஹப்பத் அது உண்டாக்கும் ஒமெசராத்துன்ஃபில் மாலி பொருளாதாரத்தை அது அதிகப்படுத்தும் நம்மளுடைய நாம் சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாத்தியத்தில் இன்னும் நிறைய மேல்மிச்சமான பரக்கத்தை எல்லாம் கொடுப்பான் ஒமென்ஸ் அத்துன் ஃபிலாமுரி நம்முடைய வாழ்க்கையை பிற்படுத்தும் நம் வாழ்க்கை வந்து நீளமான வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இவைகளை எல்லாம் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் அழகான முறையில் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றாங்க சஹகுல் அல்பானி ரஹமஹுல்லா இதை வந்து சஹி ஆக்கியிருக்காங்க இந்த ஹதீஸ் அதுபோல ஒரு மனிதன் ஐந்தாவது காரணம் ஒரு மனிதனுக்கு அவனுடைய ரீசுக்கு விசாலமாக இருக்க வேண்டும் நீண்ட நாள் அவன் உலகத்திலே வாழ வேண்டும் அல்லாஹ் அவன் செலவழிக்கின்ற எதை செலவழிக்கின்றானோ அதுல வந்து அல்லாஹு பறக்கத்து அதுல கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஐந்தாவது விஷயத்தை சொல்றாங்க உபகாரம் செய்தல் மற்றவர்களுக்கு உபகாரம் செய்யறது என்ன உபகாரம் அல்லா சொல்றான் திருக்குறானில் எந்த ஒரு பொருளை நீங்கள் செலவு செய்கின்றீர்களோ அல்லாஹு ஜல்லசானத்தால் அதை பகரமா தந்துருவான் அவன் ரிசுக் அளிப்பவர்களில் சிறந்தவன் இப்ப உலகத்தில் அதற்கு பகரமாக கொடுத்துருவான் பரக்கத்தை கொடுத்துருவா மறுமையில் அதற்கு அழகான கூலி அழகான நன்மை எல்லாம் கொடுப்பான் ஒரு நாம் செய்யக்கூடிய அந்த உபகார இருக்குது நம்மளுடைய உறவினர்களுக்கு நம்ம சொந்தக்காரங்களுக்கு நம்மோட நண்பர்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய இந்த உதவி இருக்குது இந்த உதவிக்கு அல்லாஹு ஜலசான குத்தாலா உலகத்திலும் நமக்கு அதுக்கு பரக்கத்தை கொடுக்குறான் மறு உலகத்திலும் நமக்கு அதுக்கு நன்மையை கொடுக்குறான் இந்த நேரத்தில் நம்ம ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப கஷ்டமான நேரம் நெருக்கடியான நேரம் அடுத்த மாதத்து நம்மளுடைய நிலைமை என்ன இன்னைக்கு வந்து வேலை பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு வேலை இல்லாமல் போயிடுச்சு அடுத்த மாசம் என்ன நிலைமை நமக்கு என்ன வருமானம் வரப்போகுது நம்ம எப்படி சாப்பிட போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில எல்லாம் அப்படியே யோசனை செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய கவலைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இது நம்முடைய நிலைமை இங்க இதே நம்முடைய ஊரை பாருங்க ஊர்ல அன்றாடம் வேலை செய்தவர்கள் தினசரி கூலி வேலை செய்தவர்கள் யாருமே வெளியில போக முடியாம அப்படியே அடைக்கப்பட்டு வீட்டில் கிடக்கிறாங்க இப்ப அவர்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு நம்முடைய நிலைமையை விட ரொம்ப மோசமான நிலைமை இப்ப இந்த நேரத்தில் தான் ஷைத்தான் என்ன பண்ணுவான் நம்மளுடைய மனதுக்குள்ள வருவான் ஷைத்தான் நம்முடைய நம்மளுடைய குடும்பம் நம்மளுடைய மனைவி நம்முடைய பிள்ளைங்க நம்மளுடைய பொருளாதாரம் நம்மளுடைய எதிர்காலம் அடுத்த மாசம் நம்மளுடைய பட்ஜெட் நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருள் இதுக்கெல்லாம் நம்ம காசு தேவைப்படும் நம்ம எப்படி மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யறது அப்ப ஷைத்தான் என்ன இப்ப இந்த நேரத்தில் தான் வருவான் ஷைத்தான் ஏழ்மையை அல்லாஹான் உங்களுக்கு வாக்களிப்பான் நீ வந்து காசை வந்து எடுத்து யாருக்கு அனுப்பிடாத நாளைக்கு உனக்கு வேணும் அடுத்த மாசம் உனக்கு வேணும் என்று ஷைத்தான் என்ன பண்ணுவான் ஃபக்கர ஏழ்மையை தான் சொல்லுவான் வயமுறு கும்பில் ஃபேஷா கெட்ட விஷயத்தை தான் உங்களுக்கு ஷைத்தான் ஏவுவான் அல்லா உங்களுக்கு அவனிடத்திலிருந்து மன்னிப்பையும் பேர் உபகாரத்தையும் அல்லா வாக்களிச்சிருக்கிறான் ஒல்லாஹு வாசிய உன் அலியும் அல்லா விசாலமானவன் வாசிய அல்லா கொடுக்கக்கூடியவன் நாம கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நன்மையான காரியத்துக்கும் ஒவ்வொரு நன்மைக்கும் அல்லாஹ் பல மடங்கு நன்மையை கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அப்துல்லா இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு தாலான் சொல்றாங்க இஸ்னானி மீன் அல்லாஹி வைஸ்னானி மீன ஷைத்தான் ரெண்டு விஷயம் அல்லாவிடத்திலிருந்து கிடைக்குது ரெண்டு விஷயம் ஷைத்தானிடத்திலிருந்து கிடைக்குது ஷைத்தான் என்ன சொல்றான் ஷைத்தான் எழுதுக்கும் ஃபக்ர ஷைத்தான் உங்களுக்கு ஃபக்ரத்தான் அல்ல ஷைத்தான் கூட இது பண்ணுவோம் வாக்களிப்பான் எக்கூலு ல துன்சிக்கு பா காசு யார்டையும் கொடுத்துடாத பத்திரமா வச்சுக்க அக்கௌண்ட்ல காசை போட்டு வச்சுக்க வாம்சிக்கு லக்க உனக்கா வச்சுக்க இன்னைக்கு தஹ்தாகி இலை உனக்கு தேவைப்படும் நாளைக்கு உனக்கு தேவைப்படும் நாளைக்கு உனக்கு தேவைப்படும் முறுக்கும் பில் ஃபஷா கெட்ட விஷயத்தை தான் ஷைத்தா உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் ஒல்லாஹு இதுக்கும் மின்ஹு அலல் மாசி வதுனூ 
அல்லாஹ் என்ன வாக்களிக்கிறான் நீ இப்படி செலவழித்தா என்றால் அல்லாஹ் உன்னுடைய பாவங்களை மன்னிப்பான் உன்னுடைய குற்றங்களை மன்னிப்பான் ஒஃபதுலன் ஃபிர் ரிஸ்கி உன்னுடைய ரிஸ்கில் அல்லாஹ் மேலும் மேலும் அபிவிருத்தியை அல்லாஹ் கொடுப்பான் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்போ ஷைத்தான் ரெண்டு விஷயத்த சொல்கிறான் ஏழ்மையையும் கெட்டதையும் உங்களுக்கு எவ்வான் அல்லா உங்களுக்கு மன்னிப்பையும் பேர் உபகாரத்தையும் ரிசுக்கில் விசாலத்தையும் அல்லா வாக்களிக்கிறான் ஹதீஸ் குதிசியில் வந்திருக்கு ஏபன ஆதம் ஆதமுடைய மகனே அன்ஃபிக் நீ செலவழி நல்லா செலவழி மற்றவங்களுக்கு கொடு உன்ஃபக் உன்ஃபிக் அழைக்க உனக்கு செலவழிக்கப்படும் என்று அல்லா சொல்கிறான் என்னுடைய ஆதமுடைய மகனே நீ செலவழி மற்றவர்களுக்கு கொடு கொடுத்து கொண்டே இரு உன்ஃபிக்க அழைக்க உனக்கு செலவழிக்கப்படும் அல்லாஹ் உனக்கு தருவான் நான் தருவேங்கிறான் சரியான அதிசில வருது மாமின் யோமின் யுஸ்மி ஹுஃபீஹில் இபாத் ஒரு நாளையில ஒரு மனிதன் இல்லா ஒஃபீஹி மலக்கானி காலை நேரத்தில் ஒரு மனிதன் காலையில் அவன் எழும் பொழுது இரண்டு மலக்குகள் இறங்குறாங்க ரெண்டு மலக்கில் ஒருத்தர் சொல்றாரு அல்லாஹும் மாத்தி முன்ஃபிக்கன் ஹலஃபா அல்லாஹே நமக்காக வானவர்கள் துவா செய்கிறாங்க அல்லாவே ஆதி முன்ஃபிக்கன் ஹலஃபா செலவழிக்கக்கூடிய இந்த மனிதனுக்கு நீ பகரத்தை கொடுப்பாயாக என்று ஒரு மலக்கு துவா செய்கிறாரு ஒயக்கூலுல்லாஹரு இன்னொரு மலக்கு சொல்கிறாரு அல்லாஹும் மாத்தி முன்சிக்கன் தலஃபா யா அல்லா யார் கொடுக்காம அப்படியே தடுத்து தடுத்து வைத்திருக்கின்றானோ அவனுக்கு அழிவை கொடு யா அல்லா என்று துவா செய்கிறார் இப்போ எந்த துவா நமக்கு வேணும் நல்ல செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு பகரத்தை கொடு என்று துவா செய்கிறாங்க அல்ல மலக்குமார்கள் அந்த மலக்குனுடைய துவா நமக்கு வேணும் தற்போது உள்ள சூழ்நிலையில நமது நாட்டில் உள்ள உறவினர்கள் நண்பர்கள் இவர்கள் எல்லாம் அடுத்த வேலை சாப்பாட்டிற்கு அவர்கள் சிரமப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் நன்றாக சிந்தனை செய்து பார்க்க வேண்டும் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவிகளை அவர்களுக்கு கண்ணும் காதும் வைத்தால் போல் யாருக்கும் தெரியாமல் அவர்கள் கேட்காமலேயே நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் அவர்களை விசாரித்து உதவி செய்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்யணும் அதெல்லாம் சொல்றான் திருக்குறான்ல வாதிதல் குர்பா ஹக்கஹு வல் மிஸ்கீன சபீல் வல துபதிர் தபுதீரா உறவினர்களுக்கு அவர்களுடைய உரிமையை நீங்கள் கொடுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்றான் ஏழைகளுக்குள்ள உரிமையை கொடுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்றான் வழிப்போக்கர்களுக்குள்ள உரிமையை கொடுங்கள் என்று அல்லா சொல்றான் வல துபதிர் தபுதீரா வீண் விரயம் நீங்கள் செய்யாதீர்கள் இன்னல் முபதிரி எனக்கான ஷயாத்தீன் நிச்சயமாக வீண் விரயம் செய்பவர்கள் ஷைத்தானுடைய சகோதரர்கள் வக்கான ஷைத்தான் உலி ரப்பி கஃபூரா ஷைத்தான் தன்னுடைய ரப்புக்கு மாற்றம் செய்யக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் இப்ப அல்லா சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன குழு அஷ்ரபு சாப்பிடுங்கள் குடியுங்கள் வலா துஸ்ரிஃபு வீண் விரயம் செய்யாதீர்கள் இன்னகுலா யுஹிபுல் முஸ்ரிஃபீன் வீண் விரயம் செய்பவர்கள் அல்லா பிரியப்பட மாட்டான் ரசூல் சலா சொல்றாங்க குழு வஷ்ரபு சாப்பிடுங்கள் குடியுங்கள் வல்பிசு நீங்கள் அணிந்து கொள்ளுங்கள் வ தசத்தகு தர்மம் செய்யுங்கள் ஃபி ஹைரி இஸ்ராஃபின் வலா மஹீலத்தின் வீண் விரயம் இல்லாமலும் பெருமை இல்லாமலும் இருக்கின்றார்கள் ரசூல்லா சலா சொல்றாங்க அப்ப உலகத்திலே நாம் வாழக்கூடிய நாம் நம்முடைய உணவு விஷயத்துல நாம் சாப்பிடக்கூடிய விஷயத்துல இன்னைக்கு நம்ம நன்றா பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சமைத்த உணவை அடுத்த நாளிலே எடுத்து குப்பையிலே போடுவது வீண் விரயமாக வீண் விரயம் செய்வது இதெல்லாம் நமக்கு சரியான பாடம் இந்த நேரத்திலே எந்த ஒரு ஒரு உணவையும் நாம் வீணடிக்காமல் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பழக்கிக் கொள்ள வேண்டும் சொல்றாங்க பாருங்க உங்கள் ஒருவருடைய உணவுடைய ஒரு பகுதி கீழே விழுந்துச்சுண்டா அதை எடுத்துக் கொள்ளட்டும் அதன் அதுல ஏதாவது அழுக்குகள் இருந்தால் அதை அப்படி அகற்றிவிட்டு வல்ய குழு அதை சாப்பிட்டுக் கொள்ள நம்ம சாப்பிடக்கூடிய நேரத்தில் தட்டிலிருந்து கீழே விழக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு உணவு ஒரு பகுதியாக இருந்தாலும் அதை சுத்தம் செய்து பெருமாநாசலாம் சாப்பிட சொல்றாங்க வலாயதி ஷைத்தான் ஷைத்தானுக்கு அதை விட்டுவிடாதீர்கள் வலாயம் சஹ் யதகுபில் மிந்தில் தன்னுடைய கையை துணியை கொண்டு துடைக்க வேண்டாம் ஹத்தா எல் அக் அசாபியகு விரலை சூப்புகின்றவரை கையில விரல்ல ஒட்டி இருக்கிற அந்த உணவை கூட ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி சல்லாம் அழகான முறையில அதை சூப்பி சுத்தம் செய்து சாப்பிட சொல்றாங்க அனசரதி அல்லாஹ் தலாம் சொல்றாங்க எங்களுக்கு ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி சாம் அவர்கள் தட்டை வழித்து சாப்பிடுவதை எங்களுக்கு ஏவினார்கள் என்று 
அப்ப எந்த விதமான இஸ்லாஃபும் இல்லாமல் வீண் விரயமும் இல்லாமல் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த உணவை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது அல்லாஹு ஜல்லசான உத்தாலா நமக்கு வரக்கத்தை அல்லா கொடுக்கறான் ரிசுக்கல் அபிவிருத்தி அல்லா கொடுக்கறான் நாம் கேட்ட இந்த ஐந்து விஷயங்கள் இறையச்சத்தோடு நாம் வாழ்வது பாவ மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டே இருப்பது இறை நம்பிக்கையோடு தவக்களோடு இருப்பது இரத்த உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழ்வது மற்றவர்களுக்கு உபகாரம் செய்வது இந்த ஐந்து விஷயங்கள் மூலமாகத்தான் நம்முடைய வாழ்வாதாரங்கள் நிரந்தரமாக கிடைப்பதற்கு வழிகள் இருக்கின்றன அல்லாஹு ஜல்லசானு தாலா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இது போன்ற செயல்களை அதிகமதிகமாக செய்வதற்கு அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக வாஹிர் தாவானா அனில் அஹமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமி அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك